ఋతుపవనాలు సకాలంలో పలకరించడంతో ఈ ఏడు వర్షాకాలం రైతుల్లో హర్షాన్ని నింపింది తెలంగాణలో నియంత్రిత సాగు అమల్లోకి రాగా వరి పత్తి సాగుకు అధిక శాతం రైతులు సమాయత్తమవుతున్నారు మరోవైపు పప్పు ధాన్యాల్లో అధిక విస్తీర్ణంలో సాగయ్యే మినుము పెసర సాగు కోసం రైతులు విత్తనాలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు ఆశాజనకంగా ఉన్న ధరలు కొత్త రకాల అందుబాటుతో పెరిగిన దిగుబడులు తక్కువ పంటకాలం పప్పు ధాన్యాల సాగు విస్తీర్ణం పెరగడానికి దోహదపడుతున్నాయి కానీ ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు చీడపీడలు వంటివి మినుము పెసర్ల సాగుకు అవరోధంగా పరిణమించాయి పల్లాకు వైరస్ తెగులు చేలను అమాంతంగా తుడిచిపెట్టేసిన సందర్భాలు మన రైతులకు ఎరుకే మేలు రకాలు మంచి యాజమాన్యంతో ఈ పంటల్లో తెగుళ్లను అదుపులో ఉంచే వీలుంది మినుము పెసర్లను మెట్ట పొలాల్లోనూ పెసరను వానాకాలపు వరిసాగుకు ముందుగానూ వేసుకుని పంట తీసుకుంటూ ఉంటారు ప్రస్తుత సీజన్లో మేలైన రకాలను ఎంచుకుని సమగ్ర యాజమాన్యం పాటించడం ద్వారా అధిక దిగుబడులను సాధించవచ్చంటూ వివరాలందిస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పాలెం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త ఎం రాజశేఖర్ వానాకాలంలో సాగు చేసే అపరాల పంటల్లో కందితో పాటు పెసర మినుము కూడా చాలా ముఖ్యమైన పంటలు ఈ పెసర మరియు మినుము పంటలు తేమను నిలుపుకునేటటువంటి అన్ని రకాల నీళ్ళల అనుకూలం బట్ మినుము సాగుకు మాత్రం తప్పనిసరిగా బరువైన నల్ల రేగడి నీళ్ళలే అనుకూలం పెసరాలోని రకాలను చూసుకున్నట్లయితే ఎంజీజీ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఎంజీజీ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ మరియు డబ్ల్యూజీజీ నలభై రెండు ఈ డబ్ల్యూజీజీ నలభై రెండు అనే రకం యాద్రాద్రి అనే పేరు మీద లభిస్తుంది ఎకరానికి ఆరు కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది దీని యొక్క పంటకాలం చూసుకున్నట్లయితే మనకు అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై రోజులలో కంప్లీట్ అవుతుంది మనకి ఎకరానికి నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల దిగుబడి వస్తుంది ఈ యొక్క డబ్ల్యూజీజీ నలభై రెండు అనే రకం యొక్క కిలో విత్తనం ధర వచ్చేసి నూట పది రూపాయలు ఈ యొక్క విత్తనం అనేది మా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం పాలెంలో లభిస్తుంది మినుములో చూసుకున్నట్లయితే పియూ థర్టీ వన్ అనే రకం అనుకూలమైనది ఈ పియూ థర్టీ వన్ అనే రకం కూడా ఎకరానికి ఆరు కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది ఈ రకం పల్లాకు తెగులను తట్టుకుంటుంది ఈ కిలో విత్తనం ధర వచ్చేసి నూట ముప్పై రూపాయలు ఈ యొక్క విత్తనం కూడా మా యొక్క కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం పాలెంలో లభిస్తుంది విత్తుకునే విధానాలు చూసుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా పంట విత్తుకునే ముందు విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి ఈ పెసర మరియు మినుము పంటలు విత్తన శుద్ధికి ఇమిడాక్లోప్రిడ్ ఐదు ఎంఎల్ లేదా థయోమితాగ్జం ఐదు గ్రాములు కేజీ విత్తనానికి పట్టించి విత్తన శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత ఒక అర్ధ గంట నీటిలో ఆరబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ రైజోబియం రెండు వందల గ్రాములు ఒక ఆరు కిలోల విత్తనం అంటే ఎకరానికి సరిపడే విత్తనానికి పట్టించి ఒక అర గంట నీటిలో ఆరబెట్టి విత్తుకున్నట్లయితే మనకు ఈ యొక్క వేర్ల మీద బెడుపలు అంటే రైజోబియం బ్యాక్టీరియా పెరగడం వల్ల మనకు మొక్కకు నత్రజన అనేది చాలా ఎక్కువగా అందడానికి ఆస్కారం ఉంది పెసర మరియు మినుముల్లో వచ్చేటటువంటి ముఖ్యంగా చీరపీడల గురించి తీసుకున్నట్లయితే ఈ పెసర మరియు మినుముల లోపల తొలి దశ లోపల రసం పిలిచే పురుగుల యొక్క ఉధృతి అధికంగా ఉంటుంది అందులో ముఖ్యమైనది తెల్లదోమ ఈ తెల్లదోమ యొక్క రెక్కల పురుగు ఆకుల యొక్క అడుగుల భాగం గుడ్లను పెడుతుంది వాటి నుంచి పొదిగినటువంటి పిల్ల పురుగులు ఆకుల యొక్క అడుగు భాగం నుంచి రసాన్ని పీల్చడం ద్వారా ఆకులంతా వడిలిపోయినట్టు గమనించడం జరుగుతుంది అదే ఇంకొక రసం పీల్చే పురుగులు చూస్తున్నట్లయితే తామర పురుగులు ఈ తామర పురుగులు కంటికి కనిపించనంత సూక్ష్మంగా ఉండి ఆకుల యొక్క అడుగు భాగం నుంచి పిల్ల పురుగులు మరియు తల్లి పురుగులు ఆకుల నుంచి రసాన్ని పీల్చడం వలన మనకు ఆకులు బోధల్లాగా ఏర్పడడం మరియు ఆకులు వడిలిపోయినట్టు కనిపించడం వలన మొక్క యొక్క ఎదుగుదల లోపిస్తుంది అయితే ఈ రసం పీల్చే పురుగుల నివారణకు ఇమ్రాక్లోప్రిడ్ అయితేనేమో ఐదు ఎంఎల్ తయమితాగ్జం అయితేనేమో ఐదు గ్రాములు కేజీ విత్తనానికి పట్టించి విత్తన శుద్ధి చేసి వాలి లేదంటే పంట వేసుకున్న పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల మధ్య లోపల ఒక ఎకరానికి పదహైదు నుంచి ఇరవై పసుపు రంగు జిగురాటలను అమర్చుకోవాలి ఈ పసుపు రంగు జిగురాటలకు మన ఈ రసం పిలిచే పురుగులు ఆకర్షితమై అక్కడ అంటుకొని పోవడం గమనించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ పురుగుల ఉధృతి తొలి దశలో తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎస్సిఫేట్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి ఒకవేళ పురుగుల ఉధృతి ఆర్థిక నష్టపరిమితి స్థాయిని దాటినప్పుడు మాత్రం ఎస్టమిప్రిడ్ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ లేదా స్పైనోసాడ్ పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ రసం పిలిచే పురుగులను అదుపు చేసుకోవచ్చు ఇవే కాకుండా ఇతర పురుగులను చూసుకున్నట్లయితే మరొక మచ్చల పురుగు ఈ పురుగు ముఖ్యంగా మనకు పూత పూత ఏర్పడే దశ నుంచి ఆశించి బాగా ఎక్కువగా నష్టపరుస్తుంది అయితే ఈ యొక్క తల్లి రెక్క పురుగు పూ మొగ్గల మీద మరియు లేత ఆకుల మీద గుడ్లను పెడుతుంది ఆ గుడ్ల నుంచి పొదిగినటువంటి లార్వాలు పూ భాగాలను దగ్గరికి చేర్చి ఒక గూడులాగా మార్చుకొని అందులోపలనే ఉంటూ ఆ అందులోపల ఉండే పత్రహరితాన్ని తినడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఉధృతి అధికంగా ఉన్నప్పుడు పూ భాగాల మీద బూజు కూడా ఏర్పడడం అనేది గమనించడం జరుగుతుంది ఇంకో పురుగు వచ్చేసి శనగపచ్చ పురుగు ఈ శనగపచ్చ పురుగు అనేది మనకు పూ లేదా కాయ ఏర్పడే దశ లోపల ఆశిస్తుంది ఈ యొక్క రెక్కల పురుగు పువ్వు మొగ్గల మీద విడివిడిగా గుడ్లను ప
పాలగింజలను తినడం ద్వారా మనకు గింజలు ఏర్పడకపోవడం మరియు కాల గింజలు లాగా మారడం అనేది గమనించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ యొక్క మారక మచ్చల పురుగు శనగపచ్చ పురుగుల నివారణ యాజమాన్యం గురించి తెలుసుకుందాం అయితే మనం పంట వేసుకున్నప్పుడు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల దశ లోపల ఎకరానికి నాలుగు లింగాకర్షక బుట్టలు అమర్చుకోవాలి ఈ లింగాకర్షక బుట్టల లోపల మనము మొగరక పురుగుల యొక్క ఉధృతిని గమనిస్తూ ఉండాలి పూత దశ లోపల మనకు పురుగు ఉధృతి ఉన్నా లేకపోయినా ఒక్కసారి మాత్రం అజాడ్రక్టిన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పీపీఎంని ఐదు ఎంఎల్ లీటర్ నిటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి అజాడ్రక్టిన్ పిచికారి చేసుకోవడం వలన మనకు ఈ యొక్క రెక్కల పురుగు అనేది మన పంట మీద గుడ్లు పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపదు అంతేకాకుండా ఒకవేళ గుడ్లు పెడితే ఆ గుడ్లు పగిలిపోయి లార్వా అనేది చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది లింగాకర్షక బుట్టల లోపల ప్రతిరోజు ఎనిమిది మొగరెక్క పురుగులు గమనించినట్లయితే మన పంట లోపల పురుగుల ఉధృతి అధికంగా ఉన్నట్టు గమనించాలి అప్పుడు వీటి నివారణకు ఒక్కసారి మనము థైర్డ్ కార్బ్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లేదా స్పైనోసైడ్ పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ లేదా క్లోరాంత్రానోలిపోల్ పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ మారక మచ్చల పురుగు మరియు శనగపచ్చ పురుగులను సమర్థవంతంగా అదుపు చేసుకోవచ్చు తర్వాత తెగుల గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఈ పెసర మరియు మినుము లోపల ముఖ్యంగా వచ్చే తెగులు వచ్చేసి బూడిద తెగులు ఈ బూడిద తెగులు రాణించే ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటే ఆకాశం మేఘామృతం అయి ఉండడం తర్వాత చిరుచురులు జల్లులు పడడం తర్వాత వాతావరణంలో తేమ శాతం ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు శాతం ఉన్నప్పుడు ఈ బూడిద తెగులు వస్తుంది ఈ బూడిద తెగులు ముఖ్యంగా ముదురాకుల మీద బూడిద రంగు మచ్చలు ఏర్పడి క్రమేపి ఈ మచ్చలు ఆకు అంతా వ్యాప్తింపు చెంది పైన మరియు కింద భాగాన ఆకులంతా బూడిద రంగులోకి మారుతాయి ఈ బూడిద తెగుల నివారణకు కార్బనిజం ఒక గ్రామ్ లేదా ఉధృతి అధికంగా ఉన్నప్పుడు మైకోబుటనెల్ పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ బూడిద తెగులను అదుపు చేసుకోవచ్చు మరీ ముఖ్యమైన తెగులు చూసుకున్నట్లయితే మన పల్లాకు తెగులు ఈ పల్లాకు తెగులు అనేది ఈ పెసర మినుము లోపల ప్రధానమైన సమస్య ఈ పల్లాకు తెగులు ఎట్లా గుర్తించాలంటే లేత ఆకుల మీద ముందు పసుపు రంగు మచ్చలు ఏర్పడి క్రమేపి ఈ పసుపు రంగు మచ్చలు ఆకులంతా వ్యాప్తింపు చెంది ఆకులంతా పసుపు రంగులోకి మారుతాయి కొన్నిసార్లు ఆకులు పసుపు మరియు ఆకుపచ్చ రంగులతో సమ్మేళనాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఈ పసుపు పసుపు రంగు మచ్చలు క్రమేపి కాయల మీద కూడా వ్యాపింప చెంది కాయల యొక్క ఎదుగుదల మరియు కాయ ఏర్పడడం అనేది తగ్గిపోతుంది పల్లాకు తెగులు సోకినటువంటి మొక్కలు తొందరగా పూత దశకు రాకపోవడం వలన పూత మరియు పింద అనేది తక్కువగా ఏర్పడడం కాయలు సరిగ్గా ఏర్పడకపోవడం దిగుబడి అనేది అధికంగా నష్టపోవడానికి జరిగే ప్రమాదం ఉంది ఈ పల్లాకు తెగుల నివారణకు ఈ పల్లాకు తెగులు తట్టుకునే రకాలు పెసర లోపల అయితేనేమో ఎంజీజీ త్రీ ఫైవ్ వన్ మరియు డబ్ల్యూజీజీ ఫార్టీ టూ అనే రకాలను సాగు చేసుకోవాలి అదే మినుము లోపల అయితేనేమో పియు థర్టీ వన్ అనే రకాన్ని సాగు చేసుకోవాలి ఈ పల్లాకు తెగులు అనేది మనకు సోకినటువంటి మొక్కలను ముందుగానే మనం గమనించి మీ పీకి ఎక్కడన్నా నాశనం చేస్తే మంచిది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పల్లాకు తెగులు తెల్లదోమ నుంచి వ్యాప్తింపు చెందుతుంది కాబట్టి ఈ తెల్లదోమ నివారణకు మనం ఒకసారి ఇమిడాక్లోప్రిడ్ పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ లేదా ఎస్టమేప్రిడ్ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ పల్లాకు తెగులను సమర్థవంతంగా అదుపు చేసుకోవచ్చు యాజమాన్య పద్ధతులను తప్పకుండా పాటించినట్లయితే మనము పెసర లోపల అధిక దిగుబడి పొందడానికి ఆస్కారం ఉంది